കെമിസ്ട്രി മോഡൽ എക്സാമിൻ്റെ വൺ ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് വരെയുള്ള ആൻസേഴ്സ് എങ്ങനെ വാല്യൂ ചെയ്യാമെന്നും അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻസും ആണ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ വീഡിയോയിൽ കണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ട്വൻറ്റി നയൻത്ത് മുതൽ ഫോർട്ടിയത്ത് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും അതെങ്ങനെ വാല്യൂ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അടുത്തത് ആൻസർ എനി സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ട്വൻറ്റി നയൻ ടു ഫോർട്ടി നിങ്ങൾ ആറെണ്ണമാണ് എഴുതേണ്ടത് നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന ആറെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൂൾ ഓഫ് ടൈമിൽ അത് നിങ്ങൾ എടുത്ത് എഴുതുക ഈച്ച് ക്യാരീസ് ഫോർ സ്കോഴ്സ് ഓരോന്നിനും നാല് മാർക്ക് വീതമുണ്ട് ഓക്കെ അതിൽ ഇരുപത്തൊമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അറ്റോമിക് ഓബിറ്റൽസ് ആർ പ്രഷ്യസ്ലി ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ്ഡ് ബൈ ക്വാണ്ടൻ നമ്പേഴ്സ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വാണ്ടൻ നമ്പേഴ്സ് യൂസ് ടു ഡെസിഗ്നേറ്റ് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് അപ്പോൾ ക്വാണ്ടൻ നമ്പറിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ അറിയാലോ അറിയില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പഠിക്കുക അതേപോലെ എത്ര ക്വാണ്ടൻ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് നാലെണ്ണം ഏതൊക്കെയാണ് പേരറിയാലോ നാലും പഠിക്കുക എന്നിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഈ ഉത്തരങ്ങൾ നോക്കാൻ കേട്ടോ അല്ലാണ്ട് ഇത് മാത്രമല്ല പഠിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നാല് ക്വാണ്ടൻ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പ്രിൻസിപ്പാൽ എസിമൂത്തൽ മാഗ്നറ്റിക് സ്പിൻ അതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണമാണ് നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് നാലും ഒന്നും എഴുതേണ്ട ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പാൽ ക്വാണ്ടൻ നമ്പർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ദ സിമ്പിൾ എൻ എഴുതാം നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഇതെന്തിനൊക്കെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ ഷെല്ലിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൈസിന് എനർജിന് ഓക്കെ എസിമൂത്തലോ എൽ കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഫോമുല എന്താണ് സീറോ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് സബ്ഷെല്ലിന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് അറ്റോമിക് ഓബിറ്റൽസിന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടൻ നമ്പർ അല്ലേ അത് ഏതാ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിൾ എം നെഗറ്റീവൽ ടു പോസിറ്റീവൽ ഇൻക്ലൂഡിങ് സീറോ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് അണ്ടർ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഓറിയൻറ്റേഷന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി അതുപോലെ നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റിലെ എത്ര സ്പിന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ അതിന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾ എസ് ആണ് സ്പിൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആൻഡ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണ് പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് വൺ ബൈ ടു ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം എഴുതുന്ന നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടും ഇനി നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ പേര് മാത്രം എഴുതിയെന്ന് വിചാരിക്കും പേര് മാത്രം എഴുതി രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മാർക്ക് കൊടുക്കാം എക്സ്പ്ലെയിൻ കൂടി ചെയ്താൽ മാത്രമേ രണ്ട് മാർക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ അടുത്തത് മുപ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ മുപ്പതിൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബോർമോളിൻ്റെ പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ബോർമോളിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പോസ്റ്റുലേറ്റ്സേ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടു അല്ലേ ബോർമോളിൻ്റെ പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ റിവോൾവിങ് എറൗണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻ സ്പെസിഫൈഡ് ഷെൽസ് കോൾഡ് ഓർബിറ്റ്സ് ദ ആർ നമ്പേഡ് എസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എക്സെട്ര ഓർ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ബൈ ദ ലെറ്റേഴ്സ് കെ എൽ എം എൻ എക്സെട്ര അതൊരു പോസ്റ്റുലേറ്റ് അടുത്തതോ ആസ് ലോങ് ആസ് എൻ ഇലക്ട്രോൺ റിമെയിൻസ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഓർബിറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് എബ്സോർബ് ഓർ എമിറ്റ് എനർജി ഇറ്റ് വിൽ എബ്സോർബ് ഓർ എമിറ്റ് എനർജി ഓൺലി വെൻ ഇറ്റ് ജംപ് ഫ്രം വൺ ഓർബിറ്റ് ടു എനദർ അത് രണ്ടാമത്തെ പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സ് അല്ലേ മൂന്നാമതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഈ ഇ ടു മൈനസ് ഇ വൺ ഓർമ്മയില്ലേ ബോർ ഫ്രീക്വൻസി റൂൾ ഡെൽറ്റ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓർമ്മയില്ലേ എച്ച് ന്യൂ എന്ന് വരുന്നത് എച്ച് ന്യൂ അപ്പോൾ ന്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ഡെൽറ്റ ഇ ബൈ എച്ച് അത് എഴുതാം ഇനി നാലാമതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ഈസ് ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് അതിന് പകരം എന്ത് എഴുതാം ഓർ എം വി ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എച്ച് ബൈ ടു പൈ ഞാനിപ്പോൾ നാലെണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം എഴുതിയാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ടു സ്കോർ ഒന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളെങ്കിലോ ഒരു മാർക്ക് ക്ലിയർ അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനായി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹെയ്സൺ ബേർക്സ് അൺസർട്ടൻറ്റി പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഓർമ്മ വരണം ഇക്വേഷൻ ഓർമ്മ
അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇൻറ്റു എം ഡെൽറ്റ വി ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ ഫോർ പൈ എന്ന് എഴുതി എന്ന് വിചാരിക്കുമോ അതും ശരി തന്നെയാണ് ഇക്വേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇതാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഗ്രേറ്റ് എന്നുള്ള സിമ്പിൾ വേണ്ട അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് ഏതായാലും യു വിൽ ഗെറ്റ് വൺ സ്കോർ ക്ലിയർ അടുത്തത് മുപ്പത്തൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ മുപ്പത്തൊന്നാമത്തത് ഒന്നാമത്തത് വാട്ട് ഈസ് ബോണ്ട് ഓർഡർ എന്താണ് ബോണ്ട് ഓർഡറിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇക്വേഷൻ അറിയാം വൺ ബൈ ടു ഇൻ ടു എൻ ബി മൈനസ് എൻ എ എന്താ ഡെഫിനേഷൻ ചോദിച്ചാൽ പറയാം ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ എഴുത് ഓക്കെ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടി ഒരു മാർക്ക് കിട്ടി ഇക്വേഷന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് എഴുതാം വേർഡ്സിൽ ഡെഫിനേഷൻ പറയാം എന്താ പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഹാഫ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലാൽ ഓർബിറ്റൽ മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ഇൻ ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലാൽ ഓർബിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് ദി നമ്പർ ഓഫ് ബോൺസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ആറ്റംസ് ഇൻ എ മോളിക്യൂൾ അല്ലേ ഒരു മോളിക്യൂളിൽ രണ്ട് ആറ്റത്തിനിടയിലുള്ള ബോണ്ട് തന്നെയാണ് ബോണ്ട് ഓർഡർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിന് ഏത് ഡെഫിനേഷൻ എഴുതാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർക്ക് കിട്ടും ഈ ഇക്വേഷൻ മാത്രം എഴുതിയാൽ എത്രയാണ് ഒരു മാർക്ക് തന്നെ ക്ലിയർ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് യൂസിങ് മോളിക്കുലർ ഡയ ഓർബിറ്റൽ ഡയഗ്രാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി പാരാമാഗ്നറ്റിക് നേച്ചർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ ഓക്സിജൻ്റെ അകത്ത് എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ എത്രയാണ് പതിനാറ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പാരാമാഗ്നറ്റിക് മാഗ്നറ്റിക് നേച്ചർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് പാരാമാഗ്നറ്റിക് ആവണമെങ്കിൽ അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഇതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണമല്ലോ നിങ്ങൾ വെറുതെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ എന്തിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണം ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നതിന് ആദ്യം കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതണമല്ലോ അറിയാലോ എഴുതാൻ സിഗ്മ വൺ എസ് ടു സ്റ്റാർ വൺ എസ് ടു സിഗ്മ ടു എസ് ടു സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു എസ് ടു സിഗ്മ ടു പി സെറ്റ് ടു പൈ ടു പി എക്സ് ടു പൈ ടു പി വൈ ടു പൈ സ്റ്റാർ ടു പി എക്സ് പൈ സ്റ്റാർ ടു പി വൈ വൺ എക്സ് വണ് പൈ സ്റ്റാറിൽ ടു പി എക്സും ടു പി വൈലും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്താണിത് പാരാമാഗ്നറ്റിക് ബിഹേവിയർ ആണ് പക്ഷേ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക ഡയഗ്രാം ഒക്കെ വരച്ച് പഠിച്ച കുറേ മോളിക്കുലിനെ വരച്ച് പഠിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അടുത്ത മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കൂ ദ ജോമെട്രി ഓഫ് ബെർലിയൻ ക്ലോറൈഡ് മോളിക്യൂളീസ് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടെട്രാഹിഡ്രൻ ലീനിയർ ട്രൈഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ ഒക്ടാഹിഡ്രൻ അപ്പോൾ ഈ തന്ന ചോയ്സിനെല്ലാം എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം എന്നാലേ നമുക്കിത് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ബെർലിയൻ ക്ലോറൈഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഏതാണ് ഷേപ്പ് ഏതാണ് ജോമെട്രി ഏതാണ് ലീനിയർ അത് എഴുതിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കിട്ടി ഒരു മാർക്ക് കിട്ടി അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ടേക്കിംഗ് ബോറോൺ ട്രൈഫ്ലൂറൈഡ് ആസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ബോറോൺ ട്രൈഫ്ലൂറൈഡ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുത്തത് കൊണ്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ നിങ്ങളോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആദ്യം എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് പറയണം അല്ലേ ഒരു എസ് ഓർബിറ്റിലും രണ്ട് പി ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെയും ഇൻറ്റർ മിക്സിങ്ങിലൂടെ മൂന്ന് ഇക്വലൻറ്റ് മൂന്ന് ഓർബിറ്റൽസ് ഹാവിങ് ഇക്വലൻറ്റ് എനർജി ആൻഡ് ഷേപ്പ് കിട്ടുന്നതാണ് എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ പക്ഷേ അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഒന്ന് പറയാം എന്നിട്ട് പറയാം ഹിയർ ദ ബോറോൺ ഈസ് ഇൻ എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് ദ ത്രീ എസ് പി ടു ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽ ഓഫ് ബോറോൺ ഓവർലാപ്പ് വിത്ത് ടു പി ഓർബിറ്റൽ ഓഫ് ഫ്ലൂറിൻ ടു ഫോം ത്രീ ബി എഫ് സിഗ്മ ബോണ്ട് സോ ദ ജോമെട്രി ഓർ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ മോളിക്യൂളീസ് ട്രൈഗണൽ പ്ലാനാർ ഓർ പ്ലാനാർ ട്രയാങ്കുലർ വിത്ത് ബോണ്ട് ആംഗിൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പം ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൂടി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ്റെയും എക്സാമ്പിളും പഠിക്കുക എക്സ്പ്ലനേഷനും പഠിക്കുക ക്ലിയർ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കൂ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അതിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി
ഇങ്ങനെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ എഗെയിൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് വൺ സ്കോർ അങ്ങനെയാണ് രണ്ട് മാർക്ക് അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ നടത്തുക അതിനുശേഷം കാൽക്കുലേറ്റർ എടുക്കുക കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ചെയ്യുന്ന ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ നെഗറ്റീവ് ഇതോ നെഗറ്റീവ് ലോഗ് ഇവിടെ ലോഗ് ഉണ്ട് ലോഗ് പിന്നെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഇടണം ഇത് ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടു അതിന് ത്രീ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു നെഗറ്റീവ് ത്രീ ത്രീ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു സിമ്പിൾ ഉണ്ട് അതാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഇതാ റേസ് ടു നെഗറ്റീവ് ത്രീ ഇതാ നെഗറ്റീവ് എവിടെയുണ്ട് നെഗറ്റീവ് ത്രീ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നോക്കൂ ആൻസർ ഈക്വൽ ടു കൊടുക്കുക ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്ററെ എക്സാം ഹോളിൽ കൊണ്ടുപോകാം നിങ്ങൾക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു കിട്ടും രണ്ട് മാർക്ക് ഓക്കെ അടുത്ത അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോഞ്ചുഗേറ്റ് ആസിഡ് ബേസ് പെയറിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനാണ് എന്തായിരുന്നു കോഞ്ചുഗേറ്റ് ആസിഡ് ബേസ് പെയർ എന്തായിരുന്നു കോഞ്ചുഗേറ്റ് ആസിഡ് ബേസ് ഡെഫിനിഷൻ ഒക്കെ മനസ്സിൽ വരണം ഓക്കെ ദ ആസിഡ് ബേസ് പെയർ ദാറ്റ് ഡിഫർ ബൈ ഓൺലി വൺ പ്രോട്ടോൺ ഒരു പ്രോട്ടോണിൻ്റെ വ്യത്യാസമുള്ള പെയറുകളെയാണ് കോഞ്ചുഗേറ്റ് ആസിഡ് ബേസ് പെയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒരു മാർക്ക് ഇനി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ആസിഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് എച്ച് ടു സി ഒ ത്രീയും എച്ച് എഫ് അതിൻ്റെ കോഞ്ചുഗേറ്റ് ബേസ് ഏതാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കോഞ്ചുഗേറ്റ് ബേസ് കിട്ടുക ആസിഡിൽ നിന്ന് എച്ച് പോസിറ്റീവിനെ നിങ്ങൾ കളയണം അപ്പോൾ എച്ച് ടു സി ഒ ത്രീ ഒരു ന്യൂട്രൽ സ്പീഷീസ് ആണല്ലോ ചാർജ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അതിൽ നിന്ന് ഒരു എച്ച് പോയാൽ എച്ച് സി ഒ ത്രീ ആവുമല്ലോ അല്ലേ എച്ച് പോസിറ്റീവ് പോയാലോ ഒരു ചാർജ് വരികയാണ് ചെയ്യുക ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വരുന്നു ഇത് ന്യൂട്രൽ സ്പീഷീസ് ആണ് ന്യൂട്രലിൽ നിന്ന് ഒരു എച്ച് പോസിറ്റീവ് പോകുമ്പോൾ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എപ്പിയർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ഒരു എച്ച് പോയാൽ എച്ച് സി ഒ ത്രീ ആയി എച്ച് പോസിറ്റീവ് പോയാലോ എച്ച് സി ഒ ത്രീക്ക് ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വരുന്നു ക്ലിയർ അതേപോലെ എച്ച് എഫ് എച്ച് എഫ് ന്യൂട്രൽ ആണല്ലോ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് എച്ച് പോസിറ്റീവ് പോയാൽ ബാക്കി എച്ച് പോയാൽ ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത് നോക്കൂ ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത് എഫ് ആണുള്ളത് ആ എഫിന് എന്ത് വരും ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വരും എഫ് നെഗറ്റീവ് ആണ് ആൻസർ അപ്പോൾ തേർഡ് ഓപ്ഷനിൽ ഇത് രണ്ടും എഴുതിയാൽ ഒരു മാർക്ക് ഒന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളെങ്കിൽ അര മാർക്ക് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന് നാല് മാർക്ക് ക്ലിയർ അടുത്ത മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫൈൻ ബഫർ സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് ബഫർ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ സൊല്യൂഷൻ വിച്ച് റെസിസ്റ്റ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ പി എച്ച് ബൈ ദ എഡീഷൻ ഓഫ് സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ആസിഡ് ഓർ ആൽക്കലി ഇൻ ടു ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ബഫർ സൊല്യൂഷൻ അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർക്ക് കിട്ടും ഡെഫിനേഷൻ എഴുതിയാൽ ഒരു മാർക്ക് കിട്ടും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ റൈറ്റ് വൺ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എൻ അസിഡിക് ബഫർ എന്തായിരുന്നു അസിഡിക് ബഫറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ അതെല്ലാം ഓർമ്മയിൽ വരണം കേട്ടോ എന്തായിരുന്നു ഇറ്റ്സ് എ മിക്സർ ഓഫ് വീക്ക് ആസിഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സാൾട്ട് വിത്ത് സ്ട്രോങ് ബേസ് അപ്പോൾ ഏതാ അസിറ്റിക് ആസിഡ് ആൻഡ് സോഡിയം അസിറ്റേറ്റ് ഓക്കെ അങ്ങനെ എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയാൽ ഒരു മാർക്കും കൂടി കിട്ടി രണ്ട് മാർക്കായി അതിന് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലാസിഫൈ ദി എക്വ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സാൾട്സ് ഇൻ ടു ആസിഡിക് ബേസിക് ആൻഡ് ന്യൂട്രൽ അത് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ വരാത്തതാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സാൾട്ടുകളുടെ എക്വ സൊല്യൂഷന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആസിഡിക്ക് ബേസിക്ക് ന്യൂട്രൽ എന്നിങ്ങനെ തിരിച്ച് പറയണം ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യണം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്തൊക്കെ തന്നതെന്ന് എൻ എ സി എൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എൻ എ സി എൻ എൻ എച്ച് ഫോർ എൻ ഒ ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എൻ ഈ നാലെണ്ണാണ് തന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ സാൾട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സാൾട്ട് എവിടെ നിന്നാണ് ഏതൊക്കെ ആസിഡും ബേസും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഫോം ചെയ്തതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ എൻ എ സി എൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം എൻ എ ഒ എച്ചും എച്ച് സി എല്ലും ചേർന്നിട്ടാണ് അല്ലേ ഇത് രണ്ടും സ്ട്രോങ് അല്ലേ ഇത് സ്ട്രോങ് ബേസാണ് ഇത് സ്ട്രോങ് ആസിഡാണ് അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രോങ് ആസിഡും സ്ട്രോങ് ബേസും
basic swabhava and strong. Ale? Appa product na swabhava and thairikyo basic. Appa NACN and thana basic. Clear? Arthu the NH4 NO3. Ith in the parents are akke nokku. NH4 OH and the paray in the weak base um. Pinna? HNO3 and the paray in the strong acid um. Appa ith in the parent ilay strong aara anu. Acidic swabhava ulla aara anu. Ale? Appa product na swabhava and thairikyo acidic. Okay. CH3COOH CH3COOH weak acid NaOH is strong base combined This is strong basic parent This is strong base so, product is basic What is strong? What is strong? What is strong? Half two marks nanka kitto. Tandan day the tulungilo, or you mark on a kitto. Clear. At the Mopathi and Java the questions ready kya, moon and nunda subdivision iter. Adali first, thermodynamically the most stable form of carbon is edana graphite. Ella, or you mark aye. In the end of the producer gas is a mixer of eda irino, carbon monoxide and nitrogen. Windum, or you mark. At the water silicons mention its one application. And then silicon is the answer to the question. What is silicon? They are organosilicon polymers with R2SIOS repeating unit. R2SIOS repeating unit is the answer to the question. What is the application? Greasers, insulators, waterproofing for fabrics, surgical and cosmetical plants. If you have a question, you can definition is mark, application is mark, and you mark. You can mark the question. Explain the structure of diborate. This is diborate structure. If you have a question, you can explain the structure of in diborane, the two boron atoms okay, and four hydrogen atoms lie in one plane. These hydrogen atoms are called terminal hydrogen atoms. Other two hydrogen atoms lie above and below this plane. These hydrogen atoms are called bridged hydrogen atoms. Bridged BHB bond, the BHB bond contains three center two electron bonds. This bridged bond in a bridge in the material pair and banana bond in the bridge. Only explanation could occur, I like a diagram could occur. Either Chedalam, you will get two score. Okay. Another than the random question uh, CCL4 cannot be hydrolyzed. But SiCl4 can be. Why? Apple repeat that so you can question. And the one CCL4 hydrolyze due to the absence of vacant D orbital. And the math is the same as the end mark. If you have a mark, you mark. If you mark, you can mark. If you mark, you can mark. If you mark, you can mark. If you mark, you Name any one method used for the estimation of. Nitrogen present in an organic compound. Method in the pair, Edangl on the other, Nigel Dumas method, Alangil Gelda's method. Edangl on the pair, Matreda, Ethra Marketi, Uri Marketi. Okay. Then down to the how is sodium fusion extract prepared? Engin and sodium fusion extract prepared here. Using this, how will you detect the presence of nitrogen? This is the nitrogen presence thing. You can detect it. You can subdivisions. If you prepare it, you can answer it. You can mark it. That's why you can detect it. That's why you can mark it. 2 plus 1, 3 mark. You can score it. You can mark it. You total 4 marks. Then we can sodium fusion extract. We can prepare it. We can use a fusion tube. If you have a chemistry, you can go to the higher studies. You can go to MSC. You can go to the picture. You can go to the 
ഫ്യൂഷൻ ട്യൂബ് എടുക്കുക അതിൽ മെറ്റാലിക് സോഡിയവും നമ്മുടെ നമുക്ക് ഏതാണ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് തന്നത് അതും ഇടുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇതിന് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടറിലേക്ക് ബോയിൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടറിലേക്ക് ഇത് ഇടുക ഈ ഫ്യൂഷൻ ട്യൂബ് അങ്ങ് ഇടുക അത് ബോയിൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ ആണ് എന്നിട്ട് ആ വാട്ടറിനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് സോഡിയം ഫ്യൂഷൻ എക്സ്ട്രാക്ട് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് സോഡിയം ഫ്യൂഷൻ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക എക്സ്ട്രാക്ട് കിട്ടുക സിമ്പിളാണ് ഫ്യൂഷൻ ട്യൂബ് എടുക്കുക ആ ഫ്യൂഷൻ ട്യൂബിൽ കുറച്ച് മെറ്റാലിക് സോഡിയവും നമ്മുടെ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടും ഇടുക എന്നിട്ട് അതിനെ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ട് ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ ബോയിൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടറിലേക്ക് ഇടുക എന്നിട്ട് ആ വാട്ടറിനെ ആ സൊല്യൂഷനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുക ആ കിട്ടുന്ന ഫിൽട്രേറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സോഡിയം ഫ്യൂഷൻ എക്സ്ട്രാക്ട് അത്ര വരെ എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർക്ക് കിട്ടി ബാക്കി മാർക്ക് കിട്ടാൻ ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഫെറസ് സൾഫേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ സോഡിയം ഫ്യൂഷൻ എക്സ്ട്രാക്ടിൻ്റെ കൂടെ ഫെറസ് സൾഫേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിനെന്ത് ചെയ്യുക ചൂടാക്കുക ഹീറ്റ് ചെയ്യുക അപ് ടു ബോയിലിങ് ബോയിൽ ചെയ്യുന്ന വരെ ചൂടാക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് കൂൾ ചെയ്യുക കൂൾ ചെയ്തിട്ട് അതിന് അസിഡിഫൈ വിത്ത് ഡയല്യൂട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് കുറച്ച് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഒഴിക്കുക ഡയല്യൂട്ട് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അസിഡിഫൈ ചെയ്യാൻ എന്നിട്ട് കിട്ടിയ സൊല്യൂഷൻ എന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിൻ്റെ കളർ ബ്രൂ സോറി അതിൻ്റെ കളർ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിൻ്റെ കളർ ബ്ലൂ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ കളർ ഒന്നുകിൽ കളറിന് പകരം ചിലപ്പോൾ പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഇങ്ങനെ കിട്ടുകയാണ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിലെ നൈട്രജൻ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി നൈട്രജൻ ഉണ്ടെന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഇങ്ങനെയാണ് ഫ്യൂഷൻ എക്സ്ട്രാക്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതും നൈട്രജന ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടെണ്ണുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് ഡ്രോ ദി ന്യൂ മാൻ പ്രൊജക്ഷൻ ഫോർ എക്ലിപ്സ്ഡ് ആൻഡ് സ്റ്റാഗേഡ് കൺഫർമേഷൻ ഓഫ് ഈത്തേൻ മോളിക്യൂൾ എക്ലിപ്സ്ഡ് എന്താണ് സ്റ്റാഗേഡ് എന്താണൊക്കെ നന്നായിട്ട് വരച്ച് തന്നെ പഠിക്കണം ഈത്തേൻ്റെ ആണ് നമുക്കിവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അറിയാലോ അല്ലേ എക്ലിപ്സ്ഡ് ഫോമാണ് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് സ്റ്റാഗേഡ് ഫോം നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണേ വരച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു മാർക്കേ കിട്ടുള്ളൂ രണ്ടും വരച്ചാൽ രണ്ട് മാർക്ക് ഇനി അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ എ ആൻഡ് ബി രണ്ട് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ എയും ബിയും ഉണ്ട് സി സിക്സ് എച്ച് ഫോർട്ടീൻ അതായത് ഹെക്സെയിൻ ഗേവ് എറോമാർക്കിൽ സി ആർ ടു ഒ ത്രീ സെവൻ സെവൻറ്റി ത്രീ കെൽവിനും പ്രഷറും ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് കിട്ടുന്ന കോമ്പൗണ്ട് എ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ കൊണ്ടാണ് അവർ ഡിനോട്ട് ചെയ്തത് ആ എ ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് എ ബെൻസീൻ അല്ലേ എഴുതിയ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർക്ക് കിട്ടി ഒന്നുകിൽ ബെൻസീൻ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ബെൻസീൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വരക്കാം ഇനി അതിൽ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു പ്ലസ് എച്ച് ബി ആർ എച്ച് ബി ആറിൻ്റെ അഡീഷൻ ഡബിൾ ബോണ്ടിൽ പ്രോഡക്റ്റിന് ഒരു ബി എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഏതാണ് ഈ ബി സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ബി ആർ സി എച്ച് ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ ടു ബ്രോമോ പ്രൊപ്പെയിൻ ഏതെങ്കിലും ഒന്നുകിൽ ഈ സ്ട്രക്ചർ വരക്കുക എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേർഡ്സ് എഴുതുക ടു ബ്രോമോ പ്രൊപ്പെയിൻ എത്ര മാർക്ക് കിട്ടി ഒരു മാർക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ ബെൻസിൽ നിന്ന് എഴുതിയാലും ഒരു മാർക്ക് അങ്ങനെ ടോട്ടല് നാല് മാർക്ക് ക്ലിയർ മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കൂ അതിൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് കംപ്ലീറ്റ് ദി ഫോളോയിങ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് അതിൽ തന്നെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് എ ത്രീ സി എച്ച് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ഗീവ് എറോമാർക്കിൽ റെഡ് ഹോട്ട് അയൺ ട്യൂബ് എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി ത്രീ കെൽവിൻ എന്നൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് എന്താണ് പ്രോഡക്റ്റ് ബെൻസീൻ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബെൻസീൻ എന്ന് വേർഡ്സിൽ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ സി സിക്സ് എച്ച് സിക്സ് എന്ന് എഴുതാം ഒരു മാർക്ക് കിട്ടി ഇനി അതിൻ്റെ ബി നോക്കൂ സി എ സി ടു പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു ഒ ഗീവ് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് പ്ലസ് ഡാഷ് എന്താണ് ആ പ്രോഡക്റ്റ് സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ സി ടു എച്ച് ടു എന്ന് എഴുതാം
അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റ് വെൻ ദി കാർബൺ ഡൈ വെൻ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇൻക്രീസസ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇറ്റ് എബ്സോർബ്സ് മോർ ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേഡിയേഷൻ ഫ്രം സോളാർ എനർജി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദി ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എർത്ത് അതേപോലെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രി ഇൻ അവർ ഡെയിലി ലൈഫ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലിക്വിഫൈഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡ്രൈ ക്ലീനിങ് ഓഫ് ക്ലോത്ത്സ് പിന്നെ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് വിത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ബ്ലീച്ചിങ് പേപ്പർ മൂന്നാമത്തത് ഇൻ സിന്തസിസ് ഓഫ് കെമിക്കൽസ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി ഏഹ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ ആയിട്ട് ഇൻ ഡ്രൈ ക്ലീനിങ് എന്ന് എഴുതിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ബ്ലീച്ചിങ് പേപ്പർ എന്ന് എഴുതിയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം ഏതെങ്കിലും എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് അവിടെ കിട്ടി നേരത്തെ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റിനും രണ്ട് മാർക്ക് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ എത്ര മാർക്കായി നാല് മാർക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചതിന് ശേഷം വേണം നിങ്ങൾ ആൻസേഴ്സ് ഒന്ന് വാല്യൂ ചെയ്യാൻ ഓക്കെ